ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం అంతారం వాసునాయక్ తాండాలో ఉన్నటువంటి భూ కైలాస్ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం దగ్గర ఉన్నామండి ఈ దేవస్థానం చూడాలంటే నిజంగా అదృష్టం ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో వాసునాయక్ గారు నిర్మించడం జరిగింది ఒకసారి ఆలయంలోకి వెళ్ళి చూద్దామా పదండి అమ్మవారు కూడా అందులో ప్రత్యేకంగా అష్టాదశ శక్తి పీఠాలను తొమ్మిది శక్తి పీఠాలకు సంబంధించిన అమ్మవార్లను కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది వారిని కూడా మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు మనం టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత కొంత దూరం ముందుకు వస్తే ఇక్కడి నుంచి మనకి ఆలయం ప్రారంభం అని చెప్పుకోవాలండి ప్రత్యేకంగా అంటే దర్శనం దేవి దేవతల దర్శనం కావచ్చు స్వామివారి దర్శనం కావచ్చు ఇక్కడి నుంచే మనకి ప్రారంభం అవుతాయి ఎంత పెద్ద శివయ్య విగ్రహము అరవై ఐదు అడుగుల శివయ్య చక్కగా ధ్యానం చేసుకుంటూ కనిపిస్తారు ఎంత బాగుందండి చూస్తేనే అసలు రెండు కళ్ళు చాలట్లేదు చక్కగా ఉన్నారు ముద్రలు వేసుకుంటూ ధ్యానంలో ఉన్నారు అలాగే చుట్టూ కూడా మరికొన్ని విగ్రహాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు చూడొచ్చు శ్రీనివాస కళ్యాణ ఘట్టం ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి వాసుపవర్ నాయక్ గారు రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో భూ కైలాస్ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దేవస్థానాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఆత్మలింగాలు ఏవైతే ఉన్నవాటి అని దర్శించుకోవాలంటే అది నిజంగా అదృష్టం ఉండాలి ఇవాళ రోజుల్లో అంత సమయం ఉండాలి వాటి గురించి తెలియాలి కూడా అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్క దగ్గరే వీటన్నిటిని కూడా ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది ఆలయంలోకి మనం అడుగు పెట్టామో లేదో అడుగు అడుగున స్వామివారి దర్శనం మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుందండి ఓవైపు విగ్రహాల రూపంలో అంటే కథల్లాగా చెప్పుకోవడానికి వీలుగా పురాణాలకు సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ స్టార్టింగ్లో కనిపిస్తాయి అలాగే మనం ఇక్కడి నుంచి ఇంకా లోపలికి ప్రవేశించినట్టే ఎంత పెద్ద శివలింగం చూడండి శివయ్య ఓం నమ శివ ఎంత చక్కగా ఉన్నారో పానవటం చిన్నగా ఉంది కానీ లింగ రూపం మాత్రం అంటే ఆ లింగం మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉందండి పైకి తగులుతోంది అంత పెద్ద లింగం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అడుగడుగున స్వామివారి దర్శనం అని చెప్పాను కదా ఎక్కడ చూసినా సరే శివలింగాలే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏమిటంటే స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే నీళ్లలోంచే వెళ్ళాలండి నిజమే నేను చెప్తున్నది నాకు ఎప్పుడెప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి అలా ఆ జలంలోంచే వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శించుకుందామా అన్న కుతూహలం కలుగుతోంది ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేద్దు వెళ్దాం అయితే అంతకంటే ముందుగా ఇంకొన్ని విగ్రహాలు కూడా చూడొచ్చు శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చేవైనా కొట్టదు అని అంటారు ఏదైనా అతని ఆజ్ఞతోనే జరుగుతాయి మనిషి పుట్టుక దగ్గర నుంచి మరణం దాకా జరిగేటువంటి ఘట్టాలన్నీ కూడా ఇక్కడ విగ్రహాల రూపంలో కనిపిస్తాయండి మొత్తం ఆలయం అంతా కూడా ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నా నా మనసును ఎంతో కదిలించిందని చెప్పుకోవాలి ఇదే కదా మనిషి జీవితం అని అనిపిస్తుంది తల్లి కడుపులో పడిన దగ్గర నుంచి పిల్లోడు లేకపోతే పిల్ల బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ శిశువు జననం తర్వాత మరణం వరకు కూడా బాల్యం యవ్వనం వృద్ధాప్యం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మరణం మళ్ళీ ఇంకొక జీవి పుట్టుకొక కారణం అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ విగ్రహాల రూపంలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఎంత చక్కగా ఉందో మధ్యలో శివయ్య అంతా ఆడించేది చేసేది అంతా ఆయనే కదా ఆయన లీలలే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నారు ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి నిత్య కృత్యాలు అనమాట ఇలాంటి విగ్రహాలు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి ఏదో ఒక రకంగా అంటే ఒక నాలెడ్జ్ పెంచుతున్నారనే చెప్పుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్లియర్గా మనం ఓపికతో వచ్చి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది కొంత సమయం కేటాయించుకొని మీ పిల్లలతో రండి ఇంటిని పాది వచ్చి చక్కగా కాసేపు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అలాగే ఎన్నో విషయాలు మీ పిల్లలకు కూడా తెలియచేసినట్టు ఉంటుంది సాంబ సదా శివ శంభో శంకర భవహర పురహర శ్రీత అభయంకర నమ శివాయ శివాయ ఓం నమ శివాయ భవాయ ఓం నమ శివాయ హరాయ ఓం నమ శివాయ నమో నమ స్వామి 
శ్రీవారిని దర్శించుకుందాం అన్న కుతూహలం నాలో ఉందని చెప్పానుగా వచ్చేసాను ఇటువైపు నుంచేనండి ఇదే ప్రధాన ద్వారం ఇక్కడి నుంచే లోపలికి మనం దర్శనానికి వెళ్ళొచ్చు అయితే నీళ్లలోంచే వెళ్ళాలి మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ప్రారంభం నుంచి కూడా ద్వాదశ లింగాల దర్శనం జరుగుతుంది నాతో పాటు మీరందరూ కూడా దర్శనం చేసుకుందరు కానీ రండి పతి వినాయకుడి చక్కగా తీసుకెళ్లి తీసుకురా స్వామి అని ఆయన అడగాలి తడి వస్త్రాలతో మనం స్వామివారిని దర్శించుకుంటాం చక్కగా స్నానం ఆచరించి అంటే అభ్యంగన స్నానం చేసుకుని వస్తాము మీరు ఎంత శుభ్రంగా స్నానం చేసి వచ్చినా మరొకసారి స్వామివారు వారి చుట్టూ ఉన్న జలంలోనే మిమ్మల్ని తడిపి పావనల్ని చేస్తారని చెప్పుకోవాలండి అలాగే మనకి ఇక్కడ పైన కూడా కొన్ని విగ్రహాలు ఉంటాయి ఎక్కడికక్కడ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అనేటువంటి ఆ నామాన్ని అవి ఉచ్చరిస్తూ స్వామివారిని అలా ముందుకు సాగుతూ దర్శనం చేసుకోవచ్చు మరొక జ్యోతిర్లింగం ఓం నమ శివాయ ఎంతటి మహద్భాగ్యమో నాకు సో శివుడు చక్కగా పార్వతి అమ్మవారు ఒళ్ళ కూర్చుంటున్నారు సృష్టి స్థితి లయ కారకులు అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అని చెప్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా శివయ్య మనం ఏం చేయాలన్నా ఆయన ఆజ్ఞ ఉండాల్సిందో ఆయన ఆజ్ఞ అలా ఉంది కాబట్టి మేబీ ఆయన ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టే ఆయన చిత్తంలో ఉంది కాబట్టి ఇవాళ నేను ఈ విధంగా మా టీం అందరితో వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను అసలు కౌంట్ కూడా చేసుకోవట్లేదు ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలనిపిస్తుంది తొలక ఆ స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళేదాకా అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము మరొక లింగం జ్యోతిర్లింగ దర్శనం అయిపోయింది పక్కన మనకి ఇలా విగ్రహాలు ఉన్నాయన్నమాట అవి చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని వెళ్ళాలి నాకే ఇక్కడ వరకు వచ్చాయి కొంచెం అప్ డౌన్ మనకి స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట కొంతమందికి ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తున్నాయి అయినా స్వామివారిని అలా తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇది ఒక విస్తృత అనుభూతి ఖచ్చితంగా అందరూ రావాలి వచ్చి ఆ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు కుటుంబ సమేతంగా వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా మంది భక్తులు అంటే నిత్యం ఇదే విధంగా ఉంటుందండి సోమవారం నుంచి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆదివారం వరకు కూడా నిత్యం ఈ విధంగానే ఉంటుంది నిర్మాణం అంతా కూడా అండి చాలా రంగు రంగులతో ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దారో ప్రతి ఒక్కటి కూడా చుట్టూ విగ్రహాలు ఉండడం అలాగే ఎక్కడికక్కడ రంగులు ఆ ఎంపిక కూడా చాలా అందంగా ఉంది సర్వాంగ సుందరంగా ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దారు వాసు పవర్ నాయక్ గారు ఆయన ఎంత అదృష్టవంతులో కదా మరొక జ్యోతిర్లింగం ఓం నమ ఒక్కొక్క లింగాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ చక్కగా వెళ్ళొచ్చు మన జీవితంలో మనం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు చూసిన వాళ్ళు ఉంటారు బట్ నేనైతే ఇప్పటి వరకు మొత్తం పన్నెండు లింగాలని కూడా ఎప్పుడూ దర్శనం చేసుకోలేదు ఒక్క రెండు చూసాను అంతే తప్ప కానీ ఇలా ఒకే దగ్గర ఇన్ని లింగాలను దర్శనం చేసుకోవడం అనే నిజంగా ఒక దివ్యమైన అనుభూతి అండి చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేనైతే లోపలికి కావాల్సిన నీళ్లు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తారండి అంటే నీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అలా ఇబ్బంది లేకుండా నీరు ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ అనేది ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళిపోయినా ఇక్కడి నుంచి పైప్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఇలా నందీశ్వరుల వారు ఈ పైప్ లోపల నుంచి వాటర్ వస్తాయి అనమాట ఫిల్ అయితే ఇక్కడ కరెక్ట్ కంటే నా లెవెల్ వరకు నింపేస్తారు మరొక లింగం ఈ లింగం తర్వాత మెయిన్ మనకి ప్రధాన లింగం దగ్గరికి మనం వెళ్ళిపోతున్నాము చివరిగా ఈయనను కూడా దర్శనం చేసేస్తున్నాం ఓం నమ శివాయి ఇరువైపులా కూడా మనకి విగ్రహాలు ఉంటాయని చెప్పండి ఇక్కడ చూడొచ్చు శనీశ్వరుల వారి విగ్రహం అక్కడ చూసారా గౌతమ బుద్ధుడు వారి విగ్రహం కూడా ఏర్పాటు చేశారు పైకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ మెట్లు ఉంటాయి చూసుకుని వెళ్ళాలి వాటర్ కూడా చాలా తేటగా క్లియర్ గా ఉన్నాయండి ఎంత నీట్ గా ఉన్నాయో అండ్ దాంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకని చూడచూడు ఏ కింద ఏమైనా కాయిన్ పడిపోయినా కూడా తెలుస్తోంది మనకి అంత తొందరగా కొంతమంది ఇక్కడే ఇలా స్నానాలు మునిగిపోయి స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్దాం పదండి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మెట్లు ఎంత పెద్ద 
అంతా నందీశ్వరులో చూడండి స్వామి వారి ముందు ఆయన ఎప్పుడు ఏం ఆజ్ఞ ఇస్తారా అది శిరసావహిద్దామా అన్నట్టుగా సిద్ధంగా కనబడుతూ ఉన్నారు నీళ్లలో ఇలా మనం కొంత దూరం నడుచుకుంటూ భూకైల స్వామి వారి దగ్గరికి వచ్చేసాము ప్రత్యేకమైన ప్రధాన ఆలయాలు అంటే గర్భగుడి దగ్గరికి మనం వస్తున్నాము ఇలా ఇదే క్యూ లైన్ అండి అయితే ప్రత్యేకత ఇక్కడ రెండు మార్గాలు ఉంటాయి అందరూ నీళ్లలోంచి రాలేరు కొంతమంది వృద్ధులు కావచ్చు చిన్న చిన్న పిల్లలు వీళ్ళతో ఇబ్బంది పడతారు నీళ్లలో కొంతమందికి నీళ్ళు అంటే భయం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వేరే మార్గం అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి పక్కగా ఇంకొక ద్వారం కూడా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు వెళ్దాం ప్రధాన ద్వారం దగ్గర నుంచి స్వామి వారి దగ్గర అంటే ఇక్కడ ప్రధాన దైవం భూ కైలాస స్వామి వారి దగ్గర వచ్చే వరకు కూడా నీళ్ళల్లో మనం నడిచిన మార్గం అంతా కూడా రెండు వందల మీటర్లు ఉంటుందండి అక్కడి నుంచి మధ్యలో మనం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శనం చేసుకుంటూ రావచ్చు ప్రధాన లింగం దగ్గరికి వచ్చేసాము స్వామి ఎంత నిండుగా చక్కగా కనిపిస్తున్నారో కదా ఈ భూపల్లో ఉంటే ఆయన నిజంగా అక్కడ కూర్చున్నారేమో అన్నంత అనుభూతి ఉంది నాకు ఒళ్ళు జలతరిస్తూ ఉంది ఇంత దగ్గరగా ఉండడం కూడా అది భాగ్యమే ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు మొత్తంగా చాలా నిండైన రూపం ఇది లింగం మనకి పై నుంచి చూడవచ్చు పానవటం ఇది కావచ్చు చాలా చక్కగా ఎప్పటికప్పుడు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా అభిషేకాలనే నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి ఉదయం నుంచి మొదలు పెడతాయి అంటే ప్రారంభం మూడు నాలుగు గంటల నుంచి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే కైంకర్యాలు అన్నీ జరగడానికి కూడా మళ్ళీ భక్తుల దర్శనం ఆరు గంటలకి మళ్ళీ ప్రారంభం అయిపోతుంది సాయంత్రం అంటే దగ్గర దగ్గర రాత్రి ఏడున్నర గంటల దాకా కూడా దర్శనం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ విధంగానే భక్తులు వస్తూ ఉంటారు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి అందరూ నీళ్ళలో రావాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి మేము నీళ్ళలో నడవలేము అనే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన మార్గం కూడా ఉంది ఇక్కడ అభిషేకాలు నిర్వహించి భక్తులు స్వయంగా వచ్చి వారి చేత కూడా అభిషేకాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అలా వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై మంది ఉంచడానికి వీలుగా లోపల గర్భగుడిలో మనకి అంతటి స్పేస్ అనేది ఉందండి ఎక్కువ ఖాళీ స్థలంగా కూడా మనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ స్వామివారిని ఒక్క నిమిషం మనసారా అలా స్మరించుకుని ఒక్క నిమిషం ఉంటే చాలు ఆ గంటనాదాలు మనం వినవచ్చు అలాగే ఓంకార నాదం కూడా మనకి ప్రతి చోట అణు అణువున వినపడుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి నేను కూడా తలమూసుకొని స్వామివారి ధ్యానం చేస్తాను నా మనసులో మాట ఏంటి చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఎవరి బాధలైనా సంతోషమైనా అన్నీ మనం ఆయనతోనేగా పంచుకునేది ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో ఇప్పటి కదలో సంథింగ్ ఏదో ఎనర్జీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉందండి ఎందుకంటే అవంకారాలను చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంత శబ్దం చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ ఇంతమంది మనుషులు ఉన్నా కూడా మనం ఒక్కళ్ళమే కూర్చుని ఓంకారనాథాన్ని మనం అలా వింటూ ఉన్నా మనం జపిస్తూ ఉన్నా కూడా మనకి ఒక శబ్దం మళ్ళీ రీసౌండ్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది అది ఇక్కడ ప్రతిధ్వనిస్తుంది ప్రతి చోట కూడా మొదటి నుంచి ఆలయ ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి ఇక్కడ ఆ ఓంకార ఓంకారం అనేటువంటి ఆ శబ్దం వినపడుతూనే ఉంటుంది చాలా హాయిగా ఉంది ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అమ్మవారు ఉన్నారు స్వామివారు ఉంటే ఖచ్చితంగా అమ్మవారు ఉండాలిగా ఇద్దరు విడిచి ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేరు ఆది దంపతులు అమ్మవారికి కూడా ఇక్కడ పూజలు జరుగుతుంది జగన్మాత చక్కగా ఉంది రూపం అమ్మవారి ఎంత చిన్నగా నవ్వుతుంది ఆవిడ ఇంకొక నుదుటన బొట్టు ఇక్కడ మొత్తం చుట్టూరు కూడా చూసారా అందరూ ఇలా మొత్తం మోస్తూ ఉన్నారనమాట వారి వారి చేతులతో యక్షులందరూ కూడా దేవాలయాన్ని స్వామివారి కోసం ఎప్పుడు వారి సేవలో ఉన్నట్టుగా అనమాట ఆదిశేషుని వెనక నుంచి స్వామివారు ఏ వైపు నుంచి చూసినా కూడా అందంగా కనబడతారండి గర్భగుడిలో రావాలి అని అంటే అది నిజంగానే ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం ఉండాలి భూ కైలాస స్వామివారిని ఈ విధంగా దర్శించుకోవడం అనేది నిజంగా అది మహన్ భాగ్యమే వీళ్ళు ఎవరైనా చక్కగా రావచ్చు వచ్చి దర్శనం చేసుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా నీళ్లలో రావడం అనేది ఒక వింత అనుభూతి ఇలా ఈ మార్గం కూడానే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్దాం పదండి నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేని అనుభూతి అండి ఇది వచ్చి అనుభవం చెందాలే తప్ప వేరే వాళ్ళు చెప్తే అది అర్థం కాదు నిజంగా నన్ను చూస్తే నా మొహంలో ఆ గ్లో చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోవాలి ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో నాకు ఇలా వెళ్ళడం మొట్టమొదటిసారి ఇప్పటివరకు నేను లైఫ్లో ఇలాగా ఎప్పుడు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోలేదు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను ఇక్కడే చూసేసాను అన్నంత ఆనందం నాకు ఉంది అలాగే స్వామివారు ప్రధాన దైవం గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ నేను దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అక్కడ గడపగలిగాను అక్కడ మనకు అనుమతి ఇచ్చారు లింగం దగ్గర నుంచినటువంటి ఆ అవకాశం అనేది నిజంగా అది ఆయన కృపే మీరు కూడా చక్కగా ఆలయాన్ని దర్శనం చేసుకోవాలి ప్రత్యేక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని అంతా కూడా మీరు వీక్షించాలి జలంలో వెళ్ళి స్వామివారి దర్శించుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక వచ్చేయండి వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం అంతారం వాసునాయక్ తాండ ఆ భూ కైల 
ఉల్లాసనాథుని దర్శనం నిజంగా ఒక మహత్ భాగ్యంగానే చెప్తామండి ఎంతో మంది భక్తులు నిత్యం ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకమైన రోజుల్లోనే కాదు ప్రతి నిత్యం ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి నిత్యం ఆ దర్శనాలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓవైపు ఉచితంగా అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది ఎంతమంది వచ్చినా వారికి అన్నదానం కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు కొంతమంది భక్తులు మన దగ్గర ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు మా దాకా హైదరాబాద్ కానీ కొడంగా ఆలయం గురించి ఎలా తెలిసింది మీకు ఇక్కడ చెప్తే అవునా చాలా మంది అది కూడా చెప్పారు అనుకున్నవి నెరవేరితే వచ్చినందుకు మంచిగా మాకు కూడా నెరవేరితే కూడా మళ్ళీ ఎప్పటికి పబ్లిక్ వస్తాడుగా కూడా కలిగించుకుంటాడు ఆ దేవుడు అంతే ఆయన కృప ఎప్పుడు ఉండాలి మేము ఏదని కోరుకుంటాం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు మాది కర్ణాటక దుగ్నూరు దుగ్నూరు తెలుగు వచ్చా మీకు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వస్తుందా లేదు మా అమ్మలు ఇక్కడ ఇక్కడేనా ఎలా తెలుసు మీకు ఇక్కడ దేవాలయం ఇక్కడ అంటే మా డ్రైవర్ దోలుకొని వచ్చింది అవునా ఇలా ఒకసారి ఒకసారి చూసిందంత ఇక భూ కైలాసం పోతాం అని అన్నాం తోలుకొని వచ్చింది భూ కైలాసం వెళ్తా అంటే తీసుకొచ్చారా ఎలా అనిపించింది మరి లోపలికి వెళ్ళడం ఏం అనిపించలేదు బాగోయిన మంచి వచ్చింది ఒక భయం ఏం లేదు మొత్తం మునిగిపోయారే మీరు అలా మునిగి మునిగి వెళ్ళారా భలే ఉంది కదా భలే ఉంటుంది మామూలుగా ఆలయానికి చక్కగా స్నానం చేసి వెళ్తాం ఇదంతా ఓకే చక్కగా రెడీ అయ్యి వెళ్తాం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చినా కూడా మళ్ళీ స్నానం అయిపోతుంది కదా ఏం లేదా మరికొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో అండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు జహీరాబాద్ నుంచి జహీరాబాద్ నుంచి ఓకే ఎలా తెలిసింది టెంపుల్ గురించి మీకు యూట్యూబ్ లో చూసాం అవునా ఓకే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఎలా అనిపించింది మరి అలా నీళ్ళలో వెళ్ళడం అనిపించింది చాలా బాగుంది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్నా వచ్చారా లేదండి మాకు ఇంటి దగ్గర వేరే వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు చెప్పిండ్రు అయితే ఒకసారి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నా ఈ రోజు పూర్తి అయింది అవునా అంతా స్వామి వారి కృపే కదా చూస్తున్నారు కదా జహీరాబాద్ నుంచి వచ్చారట ఇలా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు నుంచి కూడా చాలా మంది భక్తులు రావటం దర్శనం చేసుకోవడం కూడా ఉంది ప్రత్యేకంగా ఇలా ఆలయాలకు వచ్చినప్పుడు అండి కొన్ని ఊర్లలో అలాగే దేవస్థానాల్లో జాతర జరిగే సమయంలో కొన్ని షాపులు ఏర్పాటు చేస్తారు నాకు అవంటే భలే ఇష్టం తెలుసా అక్కడికి వెళ్ళి చక్కగా చిన్న షాపింగ్ ఏదో ఒకటి కొంచెం ఏదన్నా అంటే గుర్తుగా ఈ ప్లేస్కి మనం వచ్చాము అని చెప్పి తీసుకుంటాం కదా మామూలుగా తిరుపతి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అరుణాచలం నేను వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గుర్తుగా ఏదన్నా ఒక్క వస్తువు తీసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట అలా నాకు ఇప్పుడు తీసుకోవాలనిపిస్తుంది సో ఒకసారి ఆ చిన్న షాప్లు ఏర్పాటు చేశారు అక్కడికి వెళ్దామా కదండి చిన్నప్పుడు ఎవరైనా పక్కన పక్కన ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తే క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ కానీ కంపల్సరీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట చేతి కట్టుకునే వాళ్ళు